ஹாய் கேஷ் இந்த வீடியோவில் வந்து பஃப்ரோட்டில் எபிசோட் டூ அசம்பிளியுடைய பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிஓஎஃப் எக்ஸ்பிளை பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இன்டெப்த்தாக பைனரி எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணணும் இல்லை ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இன்டெப்த்தாக அசம்பிளியை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொல்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ் வந்து மேபி உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து உங்களுக்கு என்ஃப் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இல்லை இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து லிமிட்டடாக இருந்திருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு கிளியர் ஆகிட்டு அப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இல்லைனா இது வந்து ஒரு பிகினருக்கான வீடியோ தான் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஒரு சிம்பிள் சி ப்ரோக்ராம் எழுதுனேன் ஸோ இது கம்பைலர்லேருந்து பைனரி லெவலுக்கு எப்படி ட்ராவல் ஆகுது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் அசம்பிளி லெவலில் இருந்து மட்டும் தான் டீகோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சி லாங்குவேஜ் இருக்குது கம்பைலர் இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு அசம்பிளியில் அவுட்புட் வரும் ஸோ நாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த அசம்பிளி ஸ்டேஜில் ஒரு சிம்பிள் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இங்கே வந்து நேசம் அப்படிங்கிற அசம்பிளர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு அசம்பிளி ப்ரோக்ராமை நாம் வந்து பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா அசம்பிளர் வேணும் ஸோ இது வந்து நேசம் அசம்பிளர் இப்போ எப்படி ஜாவுக்கு ஜாவா சி இருக்குது சி லாங்குவேஜ்க்கு ஜிசிசி இருக்குது அதே மாதிரி அசம்பிளிக்கு நேசம் நேசம்னா நெட்வைட் அசம்பிளர் ஸோ இந்த நேசம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் கொடுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலில் வச்சு நாம் வந்து லிங்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது லிங்கேஜ் எடிட்டர் எல்டி அப்படிங்கிற டூல் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் லினக்ஸில் ஸோ இதை வச்சு நாம் வந்து பைனரியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸிக்யூட்டபிள் பைனரி ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஃபஸ்ட்டு அசம்பிளினா என்ன அசம்பிளினா இது ஒரு லோ லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராசர் ஸ்பெசிஃபிக்கான லாங்குவேஜ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சி ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹலோ வேர்ல்டு ப்ரோக்ராம் இத்தனை நான் வந்து இன்டெல் ப்ராசஸர் இருக்கிற சிஸ்டமில் கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அத்தனை டீபக் பண்ணி பார்த்தோன்னா அசம்பிளி லெவலில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு பிண்டியம் ப்ரா ஆர் ஆர்ம் ப்ராசஸர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும் அதோடைய பிஹேவியர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இது ஏன்னா அசம்பிளி வந்து ஒரு ப்ராசஸர் ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாம் வந்து சிபிஓ இன்ஃபோ பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ உங்களுடைய சிபிஓ இன்ஃபோ வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து எல்எஸ் சிபிஓ அப்படிங்கிற கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சிபிஓடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கூட தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆர்கிடெக்சர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அதாவது எயிட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா ரெண்டுமே கம்பைல் ஆன ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இந்த ப்ராசஸரில் ஸோ ரெண்டு கோர்ஸ் இருக்குது எந்த ஜென்ரேஷன் எந்த ஐஃபை அதோடைய கீகா ஹேர்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ மெகா ஹேர்ட்ஸில் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு இடம் இருக்குது ப்ராக் சிபிஓ இன்ஃபோ ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் கேட் பண்ணாலும் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் ஸோ இப்படி தான் உங்களுடைய சிபிஓ இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பார்க்கணும் ஸோ இன்னொரு டீட்டெயிலாக சிபிஓ பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிபிஓ ஆனால் ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அதாவது ஒரு ப்ராசஸர் ஸோ ப்ராசஸருக்குள்ளே நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் தி செக்ஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணோன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணோம் இத்தை எப்படி டீகோட் பண்ணணும் ஸோ டேட்டா வந்து எப்படி மெமரிக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் ரிட்ரீவ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த பர்டிகுலர் யூனிட் வந்து பார்த்துக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் வந்து பார்த்துக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக ரிஜிஸ்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சின்ன மெமரி கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்லோவாக இருக்கிற மெமரி வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் அதாவது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா எஸ்எஸ்டி கூட சொல்லலாம் இதுக்கப்புறமா இதுக்கு அடுத்து வர ஸ்பீட் மெமரி வந்து ரேம் ஸோ இதோடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இது ஏன்னா ரிஜிஸ்டர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ராசஸர்ஸ் உள்ளியே இருக்குது ர
ஈல தான் ஆரம்பிக்குது அதே சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஆரில் ஆரம்பிக்கும் ஆறுனா ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டருக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் தான் ஆர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் தேர்ட் டூ பிட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டேட்டா ரிஜிஸ்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அப்புறமா பாயிண்டர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ டேட்டா ரிஜிஸ்டர்ஸில் ஃபோர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது இஏஎக்ஸ் இஏஎக்ஸ் ஆனால் எக்ஸ்டெண்ட் அக்யூமுலேஷன் ரிஜிஸ்டர் அதே மாதிரி இபிஎக்ஸ்க்கு பேஸ் ரிஜிஸ்டர் இசிஎக்ஸ்க்கு கண்ட்ரோல் ரிஜிஸ்டர் டேட்டா ரிஜிஸ்டர் ஒரு சிம்பிளாக இந்த பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டருடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து சொல்லணும்னா சிம்பிள் அரித்மெட்டிக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாமே இந்த இடிஎக்ஸும் இஏஎக்ஸ் ரிஜிஸ்டரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி கேல்குலேஷன் எல்லாம் நடக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இண்டெக்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஐ இருக்கும் இடிஐ இருக்கும் ஸோ இந்த இஎஸ்ஐடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து சோர்ஸ் இண்டெக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் டெஸ்டினேஷன் இண்டெக்ஸ் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் காப்பி ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து காப்பி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று வந்து சோர்ஸ் அதோடைய சோர்ஸ் அட்ரஸ் எங்கே இருக்குது இன்னொன்று வந்து டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் ஸோ எந்த மெமரி லொக்கேஷனுக்கு நாம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் லைக் காபி பேஸ்ட் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த இஎஸ்ஐ இடிஐ ரிஜிஸ்டர்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாயிண்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் நீங்கள் இந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ் பற்றி கவலைப்படலனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இஎஸ்பினா எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்டாக் பாயிண்டர் நான் ஸ்டாக்கை பற்றி டீட்டெயிலாக அடுத்தடுத்து வீடியோவில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டாக்கை பற்றி சுருக்கமாக சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது சி ப்ரோக்ராமிங்கில் இல்லைனா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்ன எடுத்துக்கங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்கவுண்டர் ஆன உடனே அதோடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் அதோடைய அட்ரஸ் எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இத்தை வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர் வேணும் ஸோ இந்த ரிஜிஸ்டர் தான் இஎஸ்பி அதே மாதிரி இபிபின்னு இருக்குது எக்ஸ்டெண்டட் பேஸ் பாயிண்டர் ஸோ இதுவும் ஸ்டாக்கில் தான் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய பவுண்ட்ரி வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்புறமா இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுடைய பவுண்ட்ரி வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக நான் நாம் வந்து இபிபி ரிஜிஸ்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் நான் சொன்னது இப்போ புரியலன்னா ஃபீல் ஆகுதுங்க நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் க்ளியராக ஸ்டாக்கை வந்து டயக்ராம் போட்டு கிளியராக ஒரு ஒரு ரிஜிஸ்டரும் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஈல ஆரம்பிக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் ஆர் ஆரில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்டர் நேம்ஸ் ஆர்னா ரிஜிஸ்டர் நேர்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரிஜிஸ்டர்ஸ்க்கு நேம் ஆர் எயிட் டு ஆர் ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஆர் எயிட் ஆர் நைன் ஆர் டென் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர் ஃபிஃப்டீன் மட்டும் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிஸ்கிளேனியஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ மிஸ்கிளேனியஸில் ஒரு ரிஜிஸ்டர் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இது வந்து இஐபி ஸோ இஐபி என்ன எக்ஸ்டெண்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் அதாவது இப்போ நீங்கள் டீபக் பண்ணும்போது சி கோடில் வந்து லைன் பை லைனாக போவீங்க அதே மாதிரி அசம்பிளியில் கூட லைன் பை லைனாக தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த லைன் பை லைனாக எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடைய அட்ரஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் ஸோ இங்கேருந்து தான் ப்ராசஸரை வந்து ஃபெச் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இஐபின்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் ஆர்ஐபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்டோடைய ரிஜிஸ்டர் லே அவுட் ஸோ ஒரு ரிஜிஸ்டர் வந்து நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கபோர்ட் மாதிரி நினச்சிக்கோ உங்கள் வீட்டில் உங்களுடைய பெட்ரூமில் ஒரு கபோர்டு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரிஜிஸ்டரும் ஆனால் இந்த ரிஜிஸ்டருக்கு சைஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் மட்டும் தான் அதாவது ஜீரோ டு தேர்ட்டி டூ அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ரிஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரிஜிஸ்டரில் வந்து சின்ன டேட்டா அதாவது
ஜஸ்ட் லைக் தேர்ட்டி டூ பிட் ரிஜிஸ்டர் இங்கே இருக்கும் ஆனால் ஆர்ஐஎக்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா இது வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் மட்டும் நீங்கள் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் இந்த ரிஜிஸ்டரில் ஸோ அடுத்து அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைக் தேர்ட்டி டூ பிட் கன்வென்ஷன் தான் இதோடைய லோவர் ஹாஃப் அதாவது ஆர்ஐஎக்ஸில் பாதி வந்து இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனில் நீங்கள் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணோம்னா இஏஎக்ஸை வச்சு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இதோடைய லோவர் ஹாஃப் வந்து ஏஎக்ஸ் அதே மாதிரி ஏஎல் அண்ட் ஏஹெச் அதாவது ஏஹை ஏலோ ஏ எக்ஸ்டெண்டட் ஸோ இது தான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் உடைய ரிஜிஸ்டர் லே அவுட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் வந்து கோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அசம்பிளியோட செக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆக்சுவலாக சி ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சி ப்ரோக்ராமோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இன்க்ளூட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அப்புறமா ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் இருக்கும் டெஃபினேஷனாக இருக்கும் அப்புறமா தான் மெயின் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் பைத்தனில் ஜாவாவில் அதுக்கு தம் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அசம்பிளிலையும் இருக்குது ஸோ அசம்பிளியில் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து டெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஸோ டெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் தான் ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூட்டிபிள் ப்ரோக்ராம் அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிபிள் கோட் அசம்பிளி கோட் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் இருக்கும் டாட் டேட்டா செக்ஷனில் நாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் அசம்பிளி வந்து ஏதாச்சும் டேட்டா அதாவது வேரியபிள்ஸ் டிக்ளரேஷன் அதெல்லாம் இங்கே தான் பண்ணுவோம் அதாவது கான்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நீங்கள் சி லாங்குவேஜில் இன்ட் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அசம்பிளியில் டாட் டேட்டா செக்ஷனில் தான் நீங்கள் வந்து வேரியபிள்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டாட் பிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு இன்னொரு செக்ஷன் இருக்குது இந்த பிஎஸ்எஸ் செக்ஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆச்சுனா நீங்கள் வந்து ஒரு மெமரி லே அவுட்டை வந்து சாரி ஒரு மெமரி ஸ்பேஸை வந்து ரிசர்வ் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதில் எந்த ஒரு டேட்டாவும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டீங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் சீல் எப்படி மெலாக் கெலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி பிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிற செக்ஷன் வந்து அசம்பிளியில் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ பைட்ஸில் இவ்வளோ வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் அந்த செக்ஷனில் ஸோ இப்போ டைரெக்டாக நான் ஒரு சிம்பிள் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதாவது ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் நேசம் ஸோ எப்போவுமே அசம்பிளி கோடு வந்து டாட் நேசம் அப்படிங்கிற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் எண்ட் ஆகணும் ஸோ நேசம் ஆனால் நெட்வொய்ட் அசம்பிளர் நேர்கனு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கேட் டாட் நேசம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் கோடிங் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கன்வென்ஷனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ அதாவது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்குது அசம்பிளியில் கோட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து தேர்ட்டி டூ பிட் இன்னொன்று வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் நாம் வந்து சிக்ஸ் கால் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து என்னென்ன டீட்டெயிலாக இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ விம் ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் நேசம் ஸோ ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் செக்ஷன் டாட் டிஎக்ஸ்டியில் நம்மளுக்கு வந்து அசம்பிளி கோடு இருக்கும் அதாவது எது எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட்டபிளாக இருக்கணுமோ அது வந்து இந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனில் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் லைக் சி நாம் எப்படி மெயின் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் அந்த பர்டிகுலர் சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு ஜாவாவில் எப்படி பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் அவாய்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி அசம்பிளியில் வந்து நாம் வந்து குளோபல் ஸ்டார்ட் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபையரில் தான் நாம் வந்து அசம்பிளியோட கோடு வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நாம் வந்து இப்போ டெக்ஸ் டேட்டா அண்ட் டாட் பிஎஸ்எஸ் செக்ஷனை பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து முக்கியமான கான்செப்ட் அதாவது சிஸ்டம் கால்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஹலோ வேர்ல்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அதாவது டெர்மினலுக்கு வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து கோட் பண்ணணுன்னா நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஆகும் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து சிஸ்டம் கால்ஸ் மூலிமா கர்னலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது லினக்ஸ் கர்னலில் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை வந்து ரீரைட் பண்ணணுன்ட்டு அவசியமே இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் சீல பைத்தனில் எப்படி ஏபிஐஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாடியூல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்டிபி தேவைனா எஃப்டிபி லைப்ரரி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷனுக்கு ஸ்ட்ரிங் லைப்ரரி வச்சு ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி அசம்பிளியில் சிஸ்டம் கால்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் வந்து ஹலோ வேர்ல்டை வந்து டெர்மினலுக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு த்ரீ
ஒரு ஒரு ரிஜிஸ்டரில் எந்தெந்த வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிஜிஸ்டரில் எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணணும்னு கிளியராக இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ரைட் சிஸ்டம் காலை கால் பண்ணணும்னா ஆர்ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்டரில் ஒன்னை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுற என்ன பண்ணுறேன்னா ஆர்ஏஎக்ஸில் வந்து ஒன்னை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்ஏஎக்ஸ் ஒன் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நான் வந்து இங்கே கோட் காட்டுறேன் ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் நேசம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஏஎக்ஸில் வந்து ஒன் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து தேவை சிஸ்டம் கால் நம்பர் வந்து நம்பர் ஒன் ஸோ ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து மூணு ஆர்ஏஎக்ஸில் வந்து நம்பர் ஒன் இருக்கும் ஒன்னுனா அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் காலோடைய நம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப்டி எஃப்டி என ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டர் ஸோ இந்த எஃப்டி வந்து ஆக்சுவலாக ஆர்டிஐ ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஆர்டிஐ ஸோ ஆர்டிஐயில் ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டர் வந்து ஒன் இது எதுக்கு ஒன்றுனா நான் ஏற்கனவே லினக்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் த்ரீ ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் இருக்கு ஜீரோ ஒன் அண்ட் டூ ஸோ ஜீரோ ஒன்னா எஸ்டிடி இன் ஒன் அண்ணா எஸ்டிடி அவுட் டூ அண்ணா எஸ்டிடி எரர் ஸோ நாம் வந்து எஸ்டிடி அவுட் அதாவது டேர்மினலுக்கு பின் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் ஆர்டிஐயில் வந்து ஒன் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்ஐ ஸோ ஆர்எஸ்ஐ ரிஜிஸ்டரில் நாம் வந்து பஃபரை வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆக்சுவல் ஹலோ வேர்ல்டு வந்து எங்கே ஸ்டோர் இருக்கோ அதோடைய அட்ரஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ஆர்எஸ்ஐ ஆர்எஸ்ஐ மெசேஜ் ஸோ இதுவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஆர்குமெண்ட் வந்து ஆர்டிஎக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அதாவது கவுண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஹலோ வேர்ல்டோடைய சைஸ் அதோடைய லென்த் வந்து இந்த ஆர்டிஎக்ஸ் ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ஆர்டிஎக்ஸ் லென்த் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த பர்டிகுலர் ஃபோர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நான் வந்து மூவ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மூவ் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து இந்த ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஆர்எக்ஸில் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் வந்து ஆர்டிஐயில் ஸ்டோர் ஆகிடும் மெசேஜ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்எஸ்ஐயில் ஸ்டோர் ஆகும் லென்த் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிஎக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ கடைசியாக ஒன்ஸ் ப்ராசர் வந்து இந்த சிஸ்கால் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணோம்னா சிஸ்காலோடைய நம்பர் என்னான்னு ஏஎக்ஸில் வந்து பார்க்கும் சாரி ஆர்எக்ஸில் போய் பார்க்கும் நம்பர் ஒன் ஓகே நம்பர் ஒன்னா ஓகே ஃபைன் நம்பர் ஒன்னா ரைட் சிஸ்டம் கால் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா சிஸ்டம் கால்ஸையும் இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ யூசர் இன்க்ளூட் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அசம் அனிஸ்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் எல்லா சிஸ்டம் கால்ஸ்க்கும் அதுக்குன்னு ஒரு நம்பர் வந்து ஐடென்டிஃபையர் வந்து மேப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே நான் மோர் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர் ரைட் ஆஷ் டிஃபைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ஆர் ரைட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஆர்எக்ஸில் ஒன் அப்படின்னு ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ நாம் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டம் கால் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஆக்சஸ் இல்லைனா பைப் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆர்எக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ ப்ராசர் வந்து அக்கார்டிங்லி அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் காலை வந்து இன்வோக் பண்ணிடும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து கோ த்ரூ பண்ணலாம் ஸோ மறுபடியும் நாம் வந்து ப்ரோக்ராம் கோரலாம் ஸோ ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் நேசம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த சிஸ்டம் கால் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்த உடனே ஆர்எக்ஸ் ஒன் ஓகே நான் வந்து ரைட் சிஸ்டம் காலை இன்வோக் பண்ணணும் ஸோ அதோடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நாம் வந்து ரிஜிஸ்டர் மூலியமாக பாஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கேர்னலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுரும் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸோட ஸோ கேர்னல் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இத்த வந்து நாம் வந்து இப்போ வந்து கம்பைல் பண்ணலாம் ஸோ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நேசம் யூஸ் பண்ணோம் அசம்பிளர் ஸோ இந்த நேசம் இல்லைனா சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் நேசம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ நேசம் ஹலோ வேர்ல்டு டாட் நேசம் நான் வந்து இஎல்எஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் அண்ட் லிங்கபிள் ஃபார்மேட் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் ஓ
ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கன்வென்ஷனில் நாம் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் தேர்ட்டி டூ பிட்டில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிஸ் கால் நாம் வந்து இன்ட்ரப்ட்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை தான் நான் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இன்ட்ரப்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஓஎசிபியில் தேர்ட்டி டூ பிட் பைனரிஸ் எல்லாமே இன்ட்ரப்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நாம் வந்து அதை வந்து எடிட் பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு தேர்ட்டி டூ பிட் கன்வென்ஷன் ஸோ டாட் நேசம் ஸோ இதான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ தேர்ட்டி டூ பிட்டனாக நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் வந்து இஏஎக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இஏஎக்ஸ் ஒன் இபிஎக்ஸ் இசிஎக்ஸ் அப்புறம் இடிஎக்ஸ் ஃபோர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தேவை ஸோ இங்கே வந்து நாம் வந்து இன்ட்ரப்ட் ஜீரோ எக்ஸ் எயிட்டி அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ சேம் மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் 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 ஸோ இந்தந்த ரிஜிஸ்டரில் என்னென்ன வேல்யூ இருக்கணும்னு நாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஃபிலிப்போவில் இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் காலோடைய எந்தெந்த ரிஜிஸ்டரில் வேல்யூ இருக்கணுமோ அதே மாதிரி தேர்ட் டூ பிட் கோடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து சிஸ் கால்ஸ் டாட் கனல் குரோக் டாட் காம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ் ரைட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர்ஸ் வந்து இஏஎக்ஸ் இபிஎக்ஸ் இசிஎக்ஸ் இடிஎக்ஸ் இருக்கு அதனால தான் நான் வந்து இங்கே இஏஎக்ஸ் பிஎக்ஸ் சிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இஏஎக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் கால் நம்பர் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ நாம் வந்து இஎக்ஸில் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ ஜீரோ ஏ இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஃபோர் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இபிஎக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டர் வந்து இருக்கணும் நான் வந்து ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டர் எஸ்டிடி அவுட்க்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் அதே மாதிரி இசிஎக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் பஃபர் இருக்குது அப்புறமா கவுண்ட் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் மெசேஜ் அண்ட் லென்த் ஸோ இன்டர்ப்ட் எயிட்டி ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து இன்னொரு கால் வந்து கால் பண்ணுறேன் அதை வந்து இஏஎக்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணணும் அதாவது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஜீரோ ஒன் சிஸ்டம் காலை யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது சிஸ் எக்ஸிட் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதுக்கும் ஒரு இன்ட்ரப்ட் ஸோ எல்லாம் எல் ஒவ்வொரு சிஸ்டம் காலை எக்ஸிக்யூட் ஆகணுன்னா நீங்கள் வந்து இன்ட்ரப்ட் ரைஸ் பண்ணணும் ஜீரோ எக்ஸ் எயிட் ஜீரோ அப்போ தான் கேர்னல் வந்து அதை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கும் ஸோ இது வந்து நாம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் கன்வென்ஷனில் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இஏஎக்ஸ்க்கு வந்து அதாவது இந்த எக்ஸிட் சிஸ்டம் கால்க்கு இன்னொரு ஆர்குமெண்ட் வந்து எடுத்துக்குது இபிஎக்ஸில் இது வந்து எரர் கோட் ஸோ யூஸ்வலாக சி சி லாங்குவேஜில் எல்லாம் நீங்கள் வந்து எப்படி இன்ட் மெயின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டில் எப்படி ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு இன்டீஜியரை ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி அசம்பிளியில் கூட நீங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸிட் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அதை வந்து இபிஎக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இபிஎக்ஸ் நான் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து சேவ் பண்ண போகிறேன் கம்பைல் பண்ணுறேன் நேசம் ஹலோ வேர்ல்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் நேசம் ஸோ எல்டி ஹலோ வேர்ல்ட் ஹலோ வேர்ல்ட் ஸோ சிஹெச் மோட் எக்ஸ் ஹலோ வேர்ல்ட் ஸோ இப்போ நாம் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ வேர்ல்டு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதோடைய எக்ஸிட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் கமெண்டோடைய எக்ஸிட் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணுன்னா டாலர் கொஷன் மார்க் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு லினக்ஸ் கமெண்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எல்எஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா எக்ஸிட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் கமெண்ட் வந்து இன்டர்ப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எரர் வந்துருக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த எக்கோ டாலர் கொஷின் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வேல்யூ வந்துருக்கும் இது ஏன்னா அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆன எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமில் ட்வெண்ட்டியாக வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸிக்யூஷன் எப்போவுமே ஜீரோ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் ஸோ கேட் ஹலோ வேர்ல்ட் டாட் நேசம் ஸோ இன்டர்நெட் பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஜீரோ
எந்த நம்பர் இருக்குன்னு பார்க்கும் நம்பர் ஒன் இருக்கு ஓகே நம்பர் ஒன்னோடைய சிஸ்டம் கால் வந்து எதுன்னு பார்க்கும் சிஸ் எக்ஸிட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ சிஸ் எக்ஸிட்க்கு ஒரு ஆர்குமெண்ட் தேவை அது வந்து இபிஎக்ஸில் இருக்க வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து சிஸ் எக்ஸிக்டுக்கு போய் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு சிம்பிள் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஸோ தேர்ட்டி டூ பிட்டும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் கன்வென்ஷனும் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தான் தேர்ட்டி டூ பிட்டில் எப்போவுமே ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் வந்து அசண்டிங்கில் இருக்கும் அதாவது இஏஎக்ஸ் ஏபிஎக்ஸ் சிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு இருக்கும் ஆனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஐ ஆர்எஸ்ஐ அப்புறமா டிஎக்ஸ் சிஎக்ஸ்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஷன் வரலாம் அதாவது நான் வந்து ஒரு டென் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டென் ஆர்குமெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ் பண்ணுது அப்போ நான் எப்படி ப்ரோ பாஸ் பண்ணுறதுனா இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாக்கில் போய் உக்காந்துக்கும் ஸோ இதை தான் நான் வந்து ஸ்டாக் கான்செப்ட்ஸில் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்டா டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பைட் பைட்டனா எயிட் பிட்ஸ் வேர்டுனா சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் டபுள் வேர்டுனா தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் குவாட் வேர்டுனா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்ஸ் டபுள் குவாட் வேர்டுனா ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிட்ஸ் ஸோ இது தான் டேட்டா டைப்ஸ் ஸோ இத் இத்தோட அசம்பிளியோடைய பேசிக்ஸ் வந்து நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் பப்ரோ ஒரு ஃப்ளோவை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஹைலி ரொம்ப ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணி சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னன்னா அசம்பிளியை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக எல்லாட்டையும் நீங்கள் வந்து அரித்மெட்டிக் அசம்பிளியில் எப்படி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் சப்ரூட்டின்ஸ் எப்படி எழுதணும் இந்த ஜம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன்ஸு கிளியராக அசம்பிளியில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸோ இத்தோட நான் இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து இதே சேம் ப்ரோக்ராமு விண்டோஸில் வந்து ஆல்இ டிபக் மூலியமாக டீபக் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி நாம் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் டீபக் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நாம் வந்து அசம்பிளியை வந்து டீபக் பண்ணுறோம் அதாவது அசம்பிளி லெவலில் ஒன் பை ஒன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து நாம் வந்து பிரேக் பாயிண்ட் வச்சு டீபக் பண்ணுறோம் ஸோ இத்தோ வந்து பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து ஆல்இ டிபக் அது வந்து விண்டோஸ்க்கு லினக்ஸ்க்கு வந்து ஜிடிபி இருக்குது ஜிடிபியும் பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒன்ஸ் இது ரெண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட உடனே நான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் சி ப்ரோக்ராமில் இருந்து எப்படி இதை வந்து மெமரியில் வந்து விஜுவலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறது எப்படின்னு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்